Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa isa sa ating FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, obviously, we can only answer this by following order of operations or kilala sa acronym na PEMDAS. Pwedeng GEMDAS. At marami pa namang nalilito when it comes to multiplication and division kasi karamihan sa inyo ang akala ay multiplication lang talaga ang mauna bago yung division which is hindi yan ang nasa order of operations. At ganun din sa Addition at subtraction, karamihan pa naman sa inyo, akala ay addition lang talaga ang unahin bago yung subtraction. Pero anyway, hindi kayo malilito sa mismong nasa given dito. Maliban lang kung ang nasa given ay talagang multiplication at division lang or parihong combine yung multiplication, may division, may addition at subtraction na walang mga parenthesis, maraming nalilito dyan. So anyway, para sa iba pang detalye when it comes to PEMDAS or GEMDAS, pwede niyong isearch, isulat yung mismong PEMDAS. Marami na tayo mga examples nito. PEMDAS, pero idugtong lang yung lunalin para makita niyo yung dati na nating na-upload mismo regarding sa order of operations. Marami tayong examples doon at marami din tayo mga pinakita mga libro galing sa grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. At meron pang elementary, elementary algebra. So, marami tayong mga references na pinapakita sa previous na nating videos regarding sa PEMDAS. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan. Kasi tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Luna Lynn. Otherwise, kung meron kayong mga reviewers na i-share or meron kayong mga tanong, mas magandang i-post nyo na lang dito sa Philippines Server Service Review for All. At marami din tayong mga FB members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Kung naghahanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta rin kayo sa FB group na to at dun kayo sa files para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Para naman sa detalye kung paano ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, para sa pinakauna natin, ang nandito ay meron tayong nasa loob ng parenthesis. Wala na tayong isolve dyan. Meron tayong mga exponents at meron tayong addition. Sa order of operations... Wala na tayong i-solve sa parenthesis doon tayo sa exponent. So, nahin muna natin ang exponent. Ang ibig sabihin nito ay 0.3 times 0.3. And by the way, doon tayo sa shortcut muna bago yung detalye. Ang shortcut nito, doon ka lang sa 3. 3 times 3 and that is 9. Exponent natin dalawa. Isa lang yung yung mismong decimal dyan. So, therefore, 1, 2. Dalawa yung exponent natin. Nandito yung decimal, tapos yung space lagyan natin ng 0. Kopyahin yung plus sign. Next, 3 lang din naman yan, so 9. Dalawa yung exponent. Dalawa din yung mismong decimal natin. So, 1, 2, 3, 4. Ang space lagyan ng 0. So, ngayon, kapag mag-add tayo, i-align natin yung mga decimal natin. So, ito na yung sagot. This is 9, 0, 9, 0. Yan na yung sagot na saan sa choices letter C. Now, doon tayo sa detalye para maintindihan ng lahat. Ang exponent na to, ang ibig sabihin yan, itong exponent na yan ay... Itong 0.3 times 0.3. 0 0.3 times 0 0.3, this is 9. Tapos yung decimal niya, 1, 2. So, we have 1, 2. At yung space lagyan ng 0. Then, wag kalimutan yung plus natin. Next, dito tayo sa point 
lagay natin dyan. 0 0.03 times 0 0.03. Ang i-multiply natin dito ay yung 3 na yan, and that is 9. Ilan yung mismo decimal? 1, 2, 3, 4. Kaya 1, 2, 3, 4. Nandito na yung decimal at yung mga space lagyan ng 0. Ang pag-add naman natin ay i-align yung mga decimal. So, therefore, this is 0 0.09, tapos yung decimal dito, 0, uh, 0 0.009. So, i-drop mo lang yung 9, 0, tapos 9 plus 0, 9, 0, at kopyahin yung decimal. Kaya ang sagot dito, 0 0.0909, which is itong letter C. Next. Mas solve lang natin yan by following order of operations or kilalang PEMDAS. So, doon muna tayo sa parenthesis. Step number 1. 7 minus 5 and that is 2. 20 minus 19 and that is 1. At kopyahin yung mismo exponent nila. Exponent dito sa isa. Tapos, yung plus sign, pero itong lahat na to ay nasa loob ng bracket. Tapos, si 3 kopyahin dito at si plus 14. Again, nandun pa rin tayo sa loob ng parenthesis. So, nahin natin yung nasa loob ng parenthesis still by following the order of operations. Ang nasa loob ng parenthesis or yung bracket na yan ay meron tayong exponent. So, nahin muna natin isolve yung exponent na yan. 2 squared means 4. Ito naman ay 1 times 1, 1 lang din yan, yung 1 squared na yan. So, nasa loob pa rin tayo sa grouping, na to groupings. 4 plus 1, and that is 5. So, ngayon, anong next na gagawin natin? Wala na tayong i-solve sa loob. So, therefore, Ito ay magsilbing multiplication na lang yan siya. So, pang multiply ngayon siya sa 3. Now, dito tayo sa step number 3. Wala na tayong division yan. Dyan, so, mag-multiply tayo. 3 times 5 and that is 15. Bago tayo mag-add ng 14. So, 15 plus 14 equals 29. Kaya ang sagot dito, letter C. 29. Next. Meron ulit tayong mga groupings dito. Meron tayong parenthesis, multiplication, addition. So, masolve lang din natin ito by following the order of operations. Yun doon muna tayo sa mismong parenthesis or groupings. Pero, unahin natin yung P na kanas sa loob which is itong 9 squared. 9 squared equals 81. So, we have 7, wait, 4, yung bracket na 3, plus, kopyahin si 7. Now, doon tayo sa 9 squared, which is 81. Next, doon pa rin tayo sa loob ng parenthesis, still following the order of operations. Anong nandito? Meron tayong multiplication. Kasi, wala na tayong isolve dito sa loob ng parenthesis. So, i-multiply na yan siya dito sa 7. Mag-multiply mag na tayo. So, 7 times 81 and this is 567. Now, nasa loob pa rin tayo sa mismong grouping na to groupings. So, 3 plus 567, and this is exactly 570. Now, wala na tayong isolve sa loob. Yang 570 na yan, i-multiply na natin yan sa 4. And this will give us 2,280. Kaya, yan na yung sagot. Next. Kapag ang mga operations ay more than 1, kailangan natin i-follow ang order of of operations or kilalang PEMDAS para ma-solve natin ito. Meron tayong division, subtraction, addition, exponent, at yung mga parenthesis na yan. So, 
Ang unahin natin yung pinakaloob sa parenthesis. Meron tayong brackets, meron tayong parenthesis. Ang pinaka nasa loob ay ito. Sa groupings na nandito, yan yung pinaka nasa loob. Ito namang sa kabila, may ito naman yung pinaka nasa loob. So, unahin natin ito, 4 minus 2 and that is 2. So, we have 2. So, kunin na lang natin yung mismong parenthesis kasi wala na tayong isolve dyan. So, we have 2 divided by 2 plus 8 na may exponent na 2 na sa loob ng bracket. Next, dito naman sa kabila. Multiplication tayo, i-multiply natin kapag dalawa yung negative dyan or 2 minus negative 1, i-change mo lang yung sign. So, 2 plus 1 and that is 3. Again, klaruhin natin. 2 plus 1 na kasi siya, kaya this is 3. At huwag kalimutan yung mismong exponent na yan. Kopyahin yung minus sign. Next, meron tayong nasa loob pa rin ng parenthesis. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Sa loob ng parenthesis, still following the order of operations, Ang nandyan sa loob dito ay meron tayong exponent. So, unahin natin yung exponent. 8 squared and this is 64. So, i-add natin yan sa 2 divided by 2. So, itong 2 divided by 2, pwede naman natin yung i-divide na wala namang maapiktuhan kahit kopyahin mo pa yung division na yan. Pariho lang kung i Divide na natin yan kasi sa order of operations, na nauuna yung division kaysa addition. So, 2 divided by 2 and that is 1. So, ito yung nasa loob ng bracket na ito. 1 plus 64 and this is 65. Ngayon itong 3 squared na ito, this is 9. So, kopyahin muna natin yung minus, minus sign dito. So, this is 9. So, therefore, 65 minus 9. And this will give us, ilan ba to? 56. Kaya ang sagot dito ay 56. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Again, para sa iba pang mga examples, para mas lalo niyong maintindihan yung mismong PEMDAS or kung paano ito i-follow, I-search nyo lang PEMDAS at dugtungan ng Lyonalin para makita nyo yung previous na natin na upload. Lalo-lalo na yung mga nagbabalak na mag-take ng civil service exam kasi marami tayong mga pa-PEMDAS dyan na talagang dating lumabas sa mismong civil service exam. Thank you and God bless.